mwana halisi kuhusu mwandishi aliyetoweka nafikiri swali liko polisi wanachunguza ya, mimi kama mlezi ninachosema nalifahamu kwa sababu waajili wake wametuandikia barua sisi kama wizara ya habari kwamba wametutaarifu kuna mwandishi wao huyo amepata matatizo haijulikani kwamba yuko wapi kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri tuachie vyombo vinavyofanya uchunguzi watatuambia wamefikia wapi lakini sisi kama wanahabari mimi nilicho sisitiza ni kwamba kwa sababu hatujui ni nini kilichotokea kwamba ni swali linalohusiana na kazi yake au kama ni swali linalohusu maswala binafsi hatujui kwa hiyo hatuwezi ku make conclusion yoyote lakini niseme tu serikali itaendelea kutoa ulinzi kwa wananchi wake wote wakiwemo wanahabari na sisi kama wizara kwanza ni wapongeze mwananchi kwa alichokifanya wametutaarifu rasmi kwamba kuna tatizo hili na sisi tunashirikiana na vyombo husika kujua nini uchunguzi umefikia wapi kwa hiyo ni wapongeze mwananchi kwanza kwa kwa namna walivyo 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 lihendo hili swala lakini kwa sababu hatujui ni swali linalohusiana na kazi yake au sio kazi yake siwezi kusema kusema zaidi ya nilichosema lakini juhudi zinaendelea kujua nini kimetokea hakuna kitu kibaya eh kama ku, ku hofu kitu ambacho sio hofu. Kwanza kuna waandishi kutekwa wangapi kwa mfano Tanzania, waandishi ambao wametekwa. Lakini katika hili tukio la huyu ambaye ametekwa tunajua nini? Ametekwa kwa sababu ya shughuli zake za shamba au kwa shughuli zake za kazi ya kuandika kwenye kalamu. Hatujui. Kwa hiyo tuliache kwanza hivyo. Kwa tukisema kuna hofu, mimi nafikiri ndio ile unaogopa kivuli. Eh, yani kama unazungumzia sasa Tanzania kukiwa na hofu Iraki itakuwaje? Afghanistan itakuwaje? Mimi ninachosema na nasisitiza tena. Kanuni ya kwanza, unless kama sio mwanataaluma, lakini kama mwanataaluma ya habari, kanuni ya kwanza ni kuandika ukweli. Na mara kadhaa sisi kama serikali mtu akiandika ukweli tunaofanyia kazi. Nakumbuka hata Mheshimiwa Rais alipongeza gazeti la Jamhuri, Mheshimiwa Waziri Mkuu alipofumua swala la bandalini kule kwenye swala la eh, la mafuta sasa mtu anaponiambia waandishi tuna hofu hofu ipi kwa mfano na kama ulikuwa ni mwandishi wa kutengeneza story za kwenda kutisha watu pia naomba ufu wako iongezeke lakini mwanahabari ambaye tunamtambua yuko idara ya habari ana press card anafanya kazi yake kwa kuzingatia misingi mikubwa mitatu ya taaluma kwanza ukweli kwa maana ya truth lakini pili hata unapoandika ukweli basi kuwe na mizania objectivity lakini tatu fairness fairness ina maana nyingi katika taaluma ya habari kama ni mtoto amefanywa vitendo vibaya usijaze ustaje jina lake kama ni pande zote mbili zinatuumiwa ume, ume balance story yako mwandishi atekefu hata misingi iliyoainishwa katika ibara ya 19 ya mkataba ambao utaja hana haki ya kuwa na ufu Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief VP, pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief VP, pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji wa nyinyi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili sasa kimewadia ni Sports Extra gazeti la michezo yenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania liko mtaani sasa kuanzia Jumapili hadi Semba 17 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili umeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu.
usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.